মাইলস্টোন কলেজের প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ঈদ মোবারক আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবার কেমন ঈদ করলে রোজার ঈদ আমাদের কত আনন্দের ঈদ আমরা অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে ঈদ পালন করে থাকি তাই নয় কি নতুন জামা কাপড় গরিবদের মাঝে তা বিতরণ ঈদের দিনে নতুন জামা পরে নতুন পাঞ্জাবি পরে ঈদের নামাজ কোলাকুলি তার বাসায় এসে মুরুবীদেরকে সালাম করা সালামি নেওয়া ভুরি ভোজন করা বন্ধু বান্ধবদের সাথে আড্ডা দেওয়া আরও কত কি কিন্তু এবার প্রকৃতি আমাদেরকে গড়ে বন্দি করে রেখেছে করোনার ভয়ে আমরা শঙ্কিত আমরা কেউ গড় হতে বের হতে পারিনি ছোট্ট বন্ধুরা প্রকৃতি তার নিজস্ব গতিতে চলে আমি তোমাদেরকে বলেছি আমাদেরকে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হবে দেখো আয়মার সময় চলে গেল প্রকৃতি কিছু হয় নাই প্রকৃতি তো সে তার নিজস্ব নিয়মে চলেছে রোজা এসেছে রোজা শেষ হয়ে গিয়েছে ঈদ এসেছে ঈদ হয়ে গেছে সামনে কোরবানি ঈদ আসবে কিন্তু তোমার এই যে আয়মার সময় নষ্ট হয়ে গেল এই সময় তো আর তোমার আসবে না আসবে কি তোমার জীবনের মূল্যবান আয়মার সময় সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে ফাইট করে টিকে থাকতে হবে করোনাকে জয় করতে হবে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে তাহলে কি করতে হবে রেসিস্টেন্স পাওয়ার বাড়াতে হবে কিভাবে রেসিস্টেন্স পাওয়ার বাড়াবে প্রত্যেক দিন তোমাকে কিছু না কিছু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতে হবে ছাদের উপরে জোরে হাঁটো অথবা দৌড়ো ব্রিজক ওয়াকিং করো জগিং মেশিন থাকলে বাসায় করো আর যদি কোনোটাই না থাকে সেই ক্ষেত্রে স্কিপিং করতে পারো স্কিপিং বাট যা কিছুই করো না কেন সোয়েটিং হতে হবে ঘামতে হবে ঘামাতে হবে এরপর যে জিনিসটা তোমাদের দরকার ভিটামিন সি যেন না থাকে এবং সেটা তোমাদেরকে খেতে হবে ভিটামিন ডি যদি কম থাকে তাহলে বারোটা থেকে তিনটার মধ্যে রোদ্রে দশ মিনিট যদি থাকো তোমার ভিটামিন ডি এক সপ্তাহ থাকতে পারে তোমার ভিটামিন ডি অভাব থাকবে না এরপর যদি কোনো কারণে বাইরে যেতে হয় তাহলে অবশ্যই মাস্ক হ্যান্ড গ্লোভস পরে যাবে এবং বাইরে খেয়াল রাখবে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন করতে হবে ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার ওয়ান অ্যান্ড হাফ মিটার কোনো অবস্থাতে এটা ব্রেক নাও যেখানেই দেখবে যে খুব বেশি গণসমাবেশ সেখানে যাবে না এরপর যখন ফেরত আসো মাস্ক খুলে ফেলবে হাত মোজা খুলে ফেলবে এবং হাত পরিষ্কার করে বিশ মিনিট বিশ সেকেন্ড সরি বিশ সেকেন্ড পরিষ্কার করে কাপড় চাপড় বাথরুমে রেখে তারপর বাবা মার সঙ্গে দেখা করবে সাথে যদি পারো গলাটা ভিজে রাখার চেষ্টা করবে রাইট গরম পানির চিপস নিতে পারো অথবা চা লং আদা ইত্যাদি দিয়ে চা পান করতে পারো সেটা খুব ভালো এতে করে তোমার বডি রেস্টেন্স পাওয়ার বেড়ে যাবে এবং করোনাকে তুমি বাই বলতে পারবে করোনা তোমাকে আর আক্রমণ করতে পারবে না এরপরে তোমরা অনেকে মন খারাপ করে আছো আমি ওনাদের বাসা অনেকের বাসায় টেলিফোন করেছি আমি দেখেছি যে দশটার সময় ঘুমিয়ে আছো ছোট্ট বন্ধুরা জীবন তো এইভাবে যাবে না জীবন তো একটাই মিড ট্রাম পরীক্ষা আগত প্রায় এই পরীক্ষা তোমাকে অ্যাটেন্ড করতে হবে পাস করতে হবে নাহলে তোমার একটা বছর নষ্ট হয়ে যাবে সুতরাং আজকেই তুমি একটা প্ল্যান তৈরি করে ফেলো কী প্ল্যান তৈরি করবে যে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠতে হবে যেভাবে স্কুল খোলা থাকলে তুমি উঠো সকালবেলা উঠবে এবং সিক্স থার্টি থেকে নটা পর্যন্ত টেবিলে থাকবে লেখাপড়া করবে এরপর ক্লাস অ্যাটেন্ড করবে আমরা রেগুলার অনলাইন ক্লাস নিচ্ছি সিলেবাস অনুযায়ী এবং সংসদ টিভিতে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে সো আমরা এমনি একটা প্রোগ্রাম বানিয়েছি যে সংসদ টিভির সাথে সিঙ্কোনাইজেশন করে সংসদের সাথে সমন্বয় করে সো তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না সো ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করবা মনোযোগ সহকারে যেন তেন ভাবে না মনোযোগ সহকারে এবং যে বাইর কাজটা দেয় সে বাইর কাজটা আজকের কাজটা আজকে পড়াটা আজকে শেষ করার চেষ্টা করবে তুমি এই ক্লাসে তোমার অনেক সন্দেহ থাকবে সেই জন্য আমাদের প্রত্যেক বিষয় শিক্ষক যিনি তোমার ক্লাসে পড়ান তিনি তোমার টেলিফোনের অপেক্ষায় থাকবে তাকে টেলিফোন করে হোমওয়ার্ক কিছু হোমওয়ার্ক যদি কোনো অসুবিধা হয় কিংবা পড়াতে যদি কোথাও বুঝে না থাকো টেলিফোন করে সেটা কারেকশান করে নিবে বুঝে নিবে তাহলে দেখবে কলেজ ছুটি থাকলো বাড়িতে পড়েও তুমি মিড টার্ম পরীক্ষা অনেক ভালো ফলাফল করতে পারবে এরপর রাতের বেলায় অবশ্যই তোমাকে সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত পড়বে নাইন টু নাইন থার্টি ডিনার করবে নাইন থার্টি টু ইলেভেন রেগুলার লেখাপড়া করবে রাইট বিকালবেলায় বিকালবেলা দুপুরবেলা একটু রেস্ট নিতে পারো বিকালবেলা অবশ্যই যে বললাম ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করবে আর এর মাঝখানে এক ঘন্টা টিভি দেখতে পারো গান শুনতে পারো মন খারাপ করো না 
আমি আশাবাদী এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি খুব শীঘ্রই আমাদের এই সময় দূর হয়ে যাবে আমার কথাগুলো মনে রাখবে তাহলে ইনশাল্লাহ তোমরা মিড টার্ম পরীক্ষা অনেক ভালো করতে পারবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমাদের সর্বাঙ্গীন মোগল কামনা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ